எப்பவுமே வந்து ஒரு சின்ன ஈகோ வந்துட்டு இருக்கும் ஒரு தொழில் கற்றுக்கிட்டு ஸோ அந்த தொழில் நம்ம மட்டும் தான் ராஜாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ சொல்லி கொடுக்குறோம் நம்ம இது மாதிரி விஷயம் நல்லது பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஒரு ஈகோ எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அந்த லக்ஷ்மின்ற ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணோட வீடியோ போட்டாங்க ஐயா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து சார் என்ன சார் நீங்கள் ஸோ அவங்களோட பேமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் போடுவீங்களா எங்களோடதெல்லாம் போட மாட்டீங்களா ஒவ்வொரு <laughs> ஸோ அதுக்கு வந்து ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு பதில் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஸோ என்ன கேட்டபோது நான் என்ன சொன்னா நான் பேரு நான் யூஜி ஐடி பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என் ஃபேமிலியில் நான் தான் பிஜி பண்ண போறேன் அப்படின்னு சொன்னேன் ஸோ நிறைய பேர் சிரிச்சாங்க ஒரு சில பேர் கவர்மெண்ட் இருந்தாங்க ஸ்டாஃப் வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டாங்க இப்போ எதுக்கு சம்மந்தமே இல்லாமல் இதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்குறீங்களா ஸோ இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள் இந்த வீடியோ முடிகிற டைமில் உங்களுக்கு எதனால் அந்த விஷயத்தை நான் சொன்னேன் அப்படின்ட்டு உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ நான் லாஸ்ட் வீக் ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ நமது தமிழ் இ காமர்ஸ் நண்பரின் வெற்றி பயணம் இனியே துவங்கியது அப்படின்ற ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது லக்ஷ்மின்ற ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணு வந்து ஒன் லேக் சேல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்கோன்னு சொல்லி அதுக்கான ப்ரூஃப்லாம் வந்து இந்த கட் பண்ணி ஒரு வீடியோ போஸ்ட் பண்ணேன் பட் அதை நிறைய பேருக்கு மோட்டிவேஷன் அமைஞ்சிது சார் நான் எனக்கு என்னாலையும் இந்த மாதிரி சாதிக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு மன தைரியம் வந்துச்சு அப்படின்னு நிறைய பேர் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாங்க கமெண்ட் செக்ஷனும் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இதெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு கொஞ்சம் சந்தோஷமாக இருந்துச்சு எப்பவுமே வந்து ஓப்பனாக ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா எனக்கு ஒரு சின்ன ஈகோ வந்துட்டே இருக்கும் நம்ம எவ்வளோ நல்லவங்க பாரு யாரால் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்களா நம்மளோட ஒரு தொழிலை கற்றுக்கிட்டு ஸோ அந்த தொழில் நம்ம மட்டும் தான் ராஜாமல் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற பட்சத்தில் நம்ம எவ்வளோ பேருக்கு இவ்வளோ சொல்லி கொடுக்குறோம் நம்ம இந்த மாதிரி விஷயம் நல்லது பண்ணுறோமே அப்படின்னு ஒரு ஈகோ எனக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அதெல்லாம் சுக்குநூறாக உடைக்கிற விதமாக ஒரு சில நிகழ்வுகள்ல நடந்துட்டு வருது பாஸ்ட்டு ஒரு ஒன் மந்த்தாகவே அது என்னென்ன நிகழ்வுகள்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு இந்த கோர்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ண புதுசில் நிறைய பேர் வந்து எனக்கு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து தருப்பாங்க ஸோ ப்ரோ எனக்கு சேல்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி எனக்கு இந்த வீக்கில் இவ்வளோ சேல்ஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ அப்படின்னு ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுப்பாங்க நான் அதுவும் ஸ்டேட்டஸாக போடுவேன் யூடியூப் ஸ்டோரிஸ்லாம் கூட ஷேர் பண்ணுவேன் ஸோ ஏன்னா அதை பார்த்து நிறைய பேர் அவங்களுக்கும் மோட்டிவேஷனாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுவேன் அதில் கீழே கமெண்ட்ஸில் வந்து கோர்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணவங்களாம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ப்ரோ சூன் யூ ஆட் மை ஸ்க்ரீன்ஷாட் ஆல்சோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்னா நானும் கூடிய செய்தியில் சாதிச்சிடுவேன் என்னோட பேமெண்ட் சைக்கிளோட ஸ்க்ரீன்ஷாட்டும் நீங்கள் கூடிய சீக்கிரம் ஷேர் பண்ணுவீங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதை ஏன் சொல்ல வரேன்னா யாருமே வந்து அவங்களோட ப்ராஃபிட்டை ஓப்பனாக சொல்ல மாட்டாங்க ஸோ ஏன்னா ஒன்று வந்து எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஈகோ இருக்கும் ரெண்டாவது வந்து நம்மளை பார்த்து இன்னொருத்தர் பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நமக்கு போட்டியாக வரக்கூடாது அதே சமயம் நான் எல்லாருக்கும் இருக்க ஒரே ஒரு காமன் திங் என்னென்னா நம்ம மட்டும் தான் மேலே இருக்கும் மற்ற எல்லாமே கீழே இருக்கணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது எல்லாருக்குமே ஒரு காமனாக இருக்க ஒரு ஈகோ தான் தப்புன்னு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் அது ஒரு மனித இயல்பு தான் ஒரு சில பேருக்கு மட்டும் தான் அந்த மாதிரிலாம் இருக்காது பட் என்னென்னா என்னோடய ஃபாலோவர்ஸ் நிறைய பேருக்கு இந்த ஒரு விஷயம் இல்லாமல் இருக்குது அப்படின்ட்டு எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருந்துச்சு ஸோ இவங்கெல்லாம் பண்ணுற விஷயத்தெல்லாம் பார்த்து நான்லாம் ஒன்றுமே இல்லை நாலாம் அவ்வளோ பெரிய நல்லவனா இல்லை அப்படின்னு ஈகோவே சுக்குனா நொறுங்கி போச்சு ஸோ அந்த டைம்ல இருந்து நான் பார்த்துட்டு இதெல்லாம் விட ஒரு படி மேலே அந்த லக்ஷ்மின்ற ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணோட வீடியோ போட்டாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் நிறைய பேர் எனக்கு வந்து சார் என்ன சார் நீங்கள் ஸோ அவங்களோட பேமெண்ட்ஸ் மட்டும் தான் போடுவீங்களா எங்களோடதெல்லாம் போட மாட்டீங்களா பாருங்கள் நான் இவ்வளோ அச்சீவ் பண்ணுறேன் இதையும் போடுங்க நம்ம ஃபாலோவர்ஸ்க்கு ரீச் ஆகட்டும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய எனக்கு மெசேஜ் வந்துட்டே இருந்துச்சு முக்கியமாக அதில் வந்து சொல்லணும்னா மிஸ்டர் முகமதுன்னு சொல்லிட்டு என்னோட ஸோ நம்ம தமிழ் இ காமர்ஸ் குரூப்போட நண்பர் தான் அவர் வந்து எனக்கு மெசேஜ் பண்ணியிருந்தாரு சார் நானும் பாருங்கள் இவ்வளோ சாதிச்சிருக்கேன் ஸோ என்ன பார்த்து நாலு பேர் பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறமே ஸோ எந்தையும் நீங்கள் போட்டே ஆகணும் அப்படின்னாரு ஸோ அவரோட ஃப்ளிப்கார்ட்டோட ஏர்னிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரே மாசத்தில் ரெண்டு லட்ச ரூபா சேல்ஸ் அச்சீவ் பண்ணிருக்காரு ஸோ அதை பற்றி நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னும் ஸோ அதெல்லாம் பார்த்து முடிச்சதுக்கப்புறம் இன்னமும் நிறைய விஷயம் பேசலாம் ஸோ உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கலாம் கூட டைம் கிடைக்கும் போது இந்த வீடியோ பாருங்க இல்லைனா எப்பவும் போல ஸ்பீடாக கூட பாருங்க பிகா
டேஸ் கணக்கில் அவரோட சேல்ஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸோ அவரோட டி சேல் ஸோ அவரோட சேல்ஸ் எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி ஒம்பதாந்தேதி மே மாதம் ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸோ மே மாதம் பார்த்திங்கன்னா நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ரூபா ஸோ ஆல்மோஸ்ட் இது ஃபுல்லாகவே ஜீரோ தான் ஸோ அவரோட சேல்ஸ் எப்போ எக்ஸ்டார்ட் ஆகிருக்குன்னா எப்போவும் போல் ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் எடுக்கும்னு சொன்னலையா நான் ஆல்ரெடி அமேசான் அக்கௌண்ட்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதுமாதிரி ஒரு டைம் ஸ்பேஸ் முடிஞ்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு சேல்ஸ் எக்ஸ்டார்ட் ஆன டேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இருபத்தொம்பாந்தேதி நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலு ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ அடுத்த நாள் பார்த்திங்கன்னா மோஸ்ட் ட்ரைஸ் அ டைம்ஸ் சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ முப்பதாந்தேதி மே வந்து டுவெல் தௌசண்ட்க்கு சேல்ஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ஆல்மோஸ்ட் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து ஒரு கிராஃப் ஏறி இறங்கிட்டே இருக்கு ஸோ என்றைக்கி அவர் பீக் சேல் அட்டன் பண்ணுறாருன்னு பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஜூன் ஏழாம் தேதி இருபத்தி ஓராயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஏழு ரூபா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட்க்கு அவருக்கு சேல்ஸ் நடந்திருக்கு ஜூன் ஏழாம் தேதி ஸோ இவர் அதே மாதிரி தான் அமேசானில் இருக்க மாதிரி தான் சொல்லலாம் இவர் ஆவரேஜாக ஒரு சேல்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மினிமம் ஒரு ஏழாயிரம் வந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபா கூட நடந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த பீக் சேல் வந்து எல்லா நாளும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது பட் மந்த்லி ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் வைஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் சீசன் வைஸ் சொல்லலாம் ஸோ கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் பண்ணி பார்த்தா ஒவ்வொரு யூனிட்ஸும் எவ்வளோ சேல்ஸ் இருக்குன்னு காட்டும் ஸோ இதுதான் அவரோட ப்ராடக்ட்ஸு ஸோ அவரோட என்னென்ன ப்ராடக்ட் சேல் பண்ணுறன்றது ஹைட் பண்ணிருக்கேன் ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி தான் அஃபிஷியலான விஷயத்தை நான் இதை வெளியிட விரும்பல கிட்டத்தட்ட ஃபஸ்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து ஆல்மோஸ்ட் தேர்ட்டி நைன் தௌசண்ட்க்கு சேல்ஸாக இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் ஒரே ஒரு ப்ராடக்ட் அப்படிலாம் இல்லை ஒரே ப்ராடக்ட் வந்து நாற்பத்தி ஒரு பேர் வாங்கியிருக்காங்க இந்த ஒன் மந்த்தில் ஸோ ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் பார்த்திங்கன்னா நைன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ருபீஸ் ஸோ அது நாற்பத்தோரு பேர் வாங்கினால் முப்பத்தொம்பதாயிரத்தி இரநூறு ரூபாய்க்கு சேல்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து நிறையா டிமாண்ட் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இனிமேல் அடுத்த மந்த்தில் வந்து ரெடியாக வச்சுக்கணும்னு அர்த்தம் ஸோ இந்த மாதிரி கிராஃப்லாம் நம்ம ஒவ்வொரு மந்த்தும் உட்காந்து செக் பண்ணணும் அப்போ தான் வந்து அனலைஸ் பண்ணி எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் நல்லா போகுது எந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு ரொம்ப கம்மியாக போகுது ஸோ அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் டிமாண்ட் இல்லை அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் டிமாண்ட் இல்லைனா முடிஞ்சளவுக்கு அதை ப்ரைஸை கம்மியாக போட்டு அதை முடிஞ்சளவுக்கு ஸ்டாக் இல்லாமல் வச்சுக்கணும் பிகாஸ் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூச்சரில் போனால் அதுக்கு டிமாண்ட்ஸே இல்லாமல் போகும்போது ஸ்டாக் வந்து வேஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு முடிவில் எடுக்கணும்னா ப்ராப்பர் அனலைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ அடுத்து அவருக்கு பேமெண்ட் எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் ஸோ டூ லேக் செவன் தௌசண்ட்க்கு அவருக்கு சேல் பண்ணுறக்காரு பேமெண்ட்டை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பேமெண்ட் பார்த்திங்கன்னா டோட்டல் அவுட் ஸ்டாண்டிங் பேமெண்ட்னு சொல்லிட்டு ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரத்தி இரநூத்தி ஏழு ரூபா நிற்கிது ஸோ இந்த கன்ஃபியூஷன் வந்து அமேசானே நிறைய பேர் சொன்னாங்க யூடியூப்லேயும் கூட கமெண்ட்ஸ் பண்ணாங்க என்ன சார் ரொம்ப ஒரு போர் சேல்ஸ் தான் இது ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அந்த பொண்ணு சேல்ஸ் பண்ணி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் நிற்கிது நிறைய பேர் அந்த விஷயம் வந்து தப்பாக புரிஞ்சிட்டாங்க ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணி நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் அந்த பொண்ணு அச்சீவ் பண்ணல இன்ஃபேக்ட் அந்த வீடியோ நல்லா ஒத்து பார்த்திங்கன்னா தெரியும் ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு சேல்ஸ் பண்ணி தற்போதைக்கு நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் இருக்குது ஸோ அதுக்கு முந்தின வாரமும் சரி ஒரு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் அக்கௌண்ட்டில் போட்டு விட்டுட்டாங்க அதுக்கு போக மீதி தொகை தான் நாற்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா இன்ஃபேக்ட் இப்போ கூட பாருங்கள் ஒரு லட்சத்தி பதினோராயிரம் தான் காட்டுது பட் இங்கே பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் பேமெண்ட்னு சொல்லிவிட்டு இருபத்தி ரெண்டாந்தேதி பதினோராயிரத்தி நூற்றி அறுபத்தி எட்டு ரூபா காட்டுது ஸோ அப்போ இது எதுவும் ஆட் பண்ணவே இல்லையே ஸோ இதையும் இதை ஆட் பண்ணால் ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி மூணாயிரம் ரூபா வரும் அதுக்கடுத்து இன்றைக்கி தேதிக்கு ஆர்டர் வந்தது அன்பில்டு ஆர்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது இன்னும் ஒரு டிஸ்பேஷ் பண்ணல ஆயிரத்தி அறநூற்றி எண்பது ரூபாய்க்கு நிற்கிது ஸோ இது வந்து லாஸ்ட் பேமெண்ட் இன்னும் ஹைட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஐ மீன் ஜூனுக்கு முன்னாடி இன்னும் ரெண்டு மூணு பேமெண்ட் போட்டுட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தா ஒன் லேக் ஃபிஃப்டி ஆர் சிக்ஸ்டி வரைக்கும் போகும் ஸோ அதுதான் விஷயம் பட் பேமெண்ட் சைக்கில் யாரும் முழுசாக புரிஞ்சிக்கல அதனால தான் அங்கேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் இங்கேயும் ஒரு கன்ஃபியூஷன் ஸோ இவர் மதுரை தான் அப்படின்னு ஏதோ ஒரு கன்ஃபர்மேஷன் சொல்லுங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் ஆர்டர் டேபில் போயிட்டு பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஸோ வேற ஹவுஸ் பாருங்கள் மதுரையில் இருக்குது ஸோ இங்கே எதுவும் ஆர்டர்ஸ் இல்லை பிகாஸ் அவர் எல்லாமே டிஸ்பேஜ் பண்ணிட்டாரு ஸோ மதுரையில் சிக்ஸ் டூ ஃபைவ் ஜீரோ டூ ஜீரோ ஆர்டர் ஸோ இந்த அக்கௌண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஆக்டிவான அக்கௌண்ட்டு தான் ஸோ நல்ல சேல்ஸ் போயிட்டுருக்கு நல்ல ஆர்டர்ஸும் வருது நான் ரேட்டிங்ஸும் செக் பண்ணி பார்த்துட்டேன் நிறைய பேர் நல்லா பாசிட்டிவ் ரேட்டிங்ஸ் தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இது எப்படி
அவ்வளோ கடை வச்சு கொடுத்துருவாங்க இன்ஃபேக்ட் அவன் ரொம்ப படிச்சுருந்தா கூட நீ வேலைக்கு போயெல்லாம் அவ்வளோ சம்பாதிச்சுக்க மாட்டேன் நீ ஈஸியாக கடை வச்சுக்கோ அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை நோக்கியே போயிட்டுருக்காங்க தப்புன்னு சொல்ல கடை வைக்கிறதுன்னா அவ்வளோ கீழ்த்தனம் அப்படிலாம் நான் எந்த விதத்துக்கும் நான் சொல்லவே மாட்டேன் எல்லா தொழிலுமே இங்கே சிறந்த தொழில் தான் எதுவுமே ஒரு ஒரு தொழில் மேலே ஒரு தொழில் கீழே அப்படின்னு நான் சொன்னதே மாட்டேன் எல்லா தொழிலுமே நல்ல தொழில் தான் அது ஒரு ரூபா போட்டு ஆரம்பித்த பிஸ்னஸ் ஆகட்டும் ஒரு கோடி ரூபா போட்டு பிஸ்னஸ் ஆரம்பித்தாலும் சரி ரெண்டுமே ஒரு சமப்பாங்க மரியாதை கொடுக்கக்கூடிய ஒரு தொழிலாக தான் இருக்குமே தவிர நான் எதையும் குறை சொல்லலை பட் என்னென்னா அதையும் ஒரு குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் மட்டும் ஒரே தொழிலில் பண்ணணும் ஸோ எல்லாருமே இங்கே படிக்கணும் எல்லாருமே சாதிக்கணும் எல்லாருமே எல்லா விதமான தொழிலும் பண்ணணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய ஆசை ஸோ என்னை பார்த்து ஒருத்தர் இந்த மாதிரி பிஸ்னஸ் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு ஜாபுக்கு போகணும் இந்த மாதிரி நல்லா நிறைய படிக்கணும் அப்படின்ட்டு முன் உதாரணமாக இருக்கிறதுக்காக தான் நான் மெயினாக எம்பிஏ பண்ணேன் இவ்வளோ தூரம் வந்து கஷ்டப்பட்டேன் ஸோ முக்கியமாக சொல்லணும்னா எனக்கு யூஜி படித்து முடித்ததுக்கப்புறம் ஸோ நிறைய ஜாப் கிடைச்சி நினைக்கிறேன் <laughs> நம்ம எதுக்கு படிக்கணும் எப்பவும் நம்ம எப்படிதான் நம்ம கடை வைக்க போறோம் நான் இப்போ சரி அதெல்லாம் நம்ம தவிர்க்கணும் நான் அடுத்த ஜென்ரேஷனாவது எல்லா ஃபீல்ட்லையும் வரணும் அப்ப நம்ம சாதிக்கணும் ஏதாவது ஒரு விஷயத்துல நோக்கத்தோட சாதிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நான் இவ்வளவு விஷயம் பண்ணேன் அதே மைண்ட் செட்ல மிஸ்டர் மோகமது என்ன சொல்றாருன்னா சார் நான் மதுரையில ஒரு ஓரளவுக்கு ரொம்ப என்ன சொல்றது டவுன்ல இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு இன்டீரியர் தான் இருக்கேன் என்னாலேயும் இவ்வளவு தூரம் சேல்ஸ் கொண்டு வர முடியும் எல்லாராலையும் சேல்ஸ் கொண்டு வர முடியும் ஸோ நீங்க தாராளமா என்னோட யூத் ரெடி பாஸ்வேர்ட் போட்டு லாகின் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்லுங்க குறிப்பா நான் மதுரையில இருக்கிறேன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த ப்ரூஃபோடு காட்டுங்க ஏன்னா நிறைய பேர் இன்னமும் சார் நான் எல்லாம் தேனில இருக்கேன் நான் தென்காசியில இருக்கேன் என்னால பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமா என்ன அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க இல்லை யார் வேணா பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஒரு சின்ன சென்டென்ஸ் சொல்றதுன்னு கேட்டுக்கோங்க அதாவது டெலிஃபோன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு வேர்ல்டே ஒரு சின்ன வில்லேஜ் ஆயிடுச்சா ஏன்னா யார் வேணாலும் அஞ்சு நிமிஷத்தில் காண்டாக்ட் பண்ணி பேசலாம் அப்படின்ற ஒரு சூழ்நிலை கிரியேட் ஆச்சு ஸோ இந்த வேர்ல்ட் இஸ் பிகம் அ ஸ்மால் வில்லேஜ் ஸோ ஆன்லைன் பிஸ்னஸ் அதாவது இ காமர்ஸ்ன்ற ஒரு செக்டார் வந்ததுக்கப்புறம் த என்டையர் வேர்ல்ட் இஸ் பிகம் அ சிங்கிள் மார்க்கெட் அதாவது ஒரே ஒரு மார்க்கெட் பிளேஸ் ஆகிடுச்சு யோசிச்சு பாருங்க முதல்ல வந்து ஒரு சின்ன மொபைல் வாங்கணும்னா ஒரு இருபது கிலோமீட்டர் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போவாங்க ரூரல் இருந்து ஒரு டவுனுக்கு பட் இப்போ நினைச்ச இடத்துல இருந்து ஒரு சிலர் இங்கேயும் இருப்பான் இன்ஃபேக்ட் ஒரு குஜராத்லேயோ ஒரு பாம்பேலேயோ எங்கேயோ இருப்பான் பட் இங்கேருந்து ஆர்டர் போட்டு கொரியரில் வருது ஸோ என்டையர் வேர்ல்டு இஸ் பிகம் அ சிங்கிள் மார்க்கெட் இ காமர்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஸோ அதனால் யார் வேணா இந்த பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் நிறையா ஹார்ட் ஒர்க் கன்சிஸ்டன்சி சில ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் இதெல்லாம் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ண ஜெயிக்கலாம் நீங்கள் எந்த லெவலுக்கு இப்போ அச்சீவ் பண்ணுறீங்களோ இதே அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரைக்கும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் ஸோ அதுக்காக தான் நான் தொடர்ந்து வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு பெரிய சர்வீஸ் பண்ணுற ஒரு மேன்லாம் சொல்லிக்க மாட்டேன் எனக்கும் செல்ஃபிஷ் ஆட்டிடியூட் எல்லாமே இருக்குது பட் முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் என்னோடய இன்ஃபர்மேஷன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் தவிர பெரும்ப பெருசாக எதுவும் சாதிச்சிடல அது எப்போ நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா இவங்கெல்லாம் சொன்ன விஷயமும் மிஸ்டர் முகமத் ஆகட்டும் அந்த லக்ஷ்மின்ற ஒரு காலேஜ் படிக்கிற பொண்ணாகட்டும் நிறைய பேர் வந்து அதை கமெண்ட் பண்ண நபர்கள் ஆகட்டும் ஸோ ரியலி ஹேட்ஸ் ஆஃப் டு யூ நான்லாம் ஒன்றுமே இல்லை உங்களை விட ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஒவ்வொரு நேரத்துக்கும் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஒவ்வொருத்தருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கப்புறம் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் என்ன பாராட்டுற விட மிஸ்டர் முகமத்தை பாராட்டுற தான் ஒரு கரெக்டான ஒரு நிலைப்பாடாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் நான் இப்போ இந்த வீடியோ பேசின விதத்தில் ஏதாவது ஒரு கருத்து வேறுபடுதலோ இல்லை ஏதாவது ஒரு தப்புன்னு தோணுச்சுன்னா தாராளமாக நீங்கள் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரிவ